personas, bienvenidos a este nuevo tutorial de Fabulous Pin Design. Espero que les haga gusto y pueden entenderle. Cualquier duda pueden decirme en algún comentario, mensaje, etc. ¿Ok? Bueno, este tutorial varias personas me lo han pedido en cómo colocar el flash en tu layout, en header, cabecera, como tú quieras llamarle, como el que tenemos aquí en el diseño. Eh, bueno, yo no sé utilizar perfectamente bien el Adobe Flash para las animaciones y todo eso, no lo sé utilizar perfectamente bien, he hecho algunos efectos pero todavía no he iniciado como que ese punto, quiero aprender muchísimas cosas pero pues por los pedidos, por la escuela o asuntos personales no he podido, pero bueno esta es una manera muy fácil y sencilla para las personas que no saben Pueden usar el programa, como yo, es un código, un código HTML para agregar este archivo, ¿ok? Es este que viene en blog de notas, es este código. Se modifica, eh, depende del tamaño de tu header, cabecera, diseño. Eh, en widgets se modifica aquí, en la anchura de tu diseño. El mío es de 1855 por 650 vamos a poner la anchura solamente 1855 ok lo demás lo vas a dejar bien y por ejemplo aquí en top que es este voy a bajarlo en top y en left estos valores los vas a modificar porque puede quedar muy a la izquierda muy a la derecha entonces para que quede perfectamente en tu layout tú tienes que modificar a más o menos que quede a la medida ok en widget, en los demás valores déjalos así, ya sabes que cualquier duda puedes preguntarme, si hay alguna falla con este code puedes decirme, en embed, aquí en el que el code .wf, .wf, perdón, ahí colocas lo que es el link de, bueno el url del code, perfecto, en dónde consigues estos códigos, yo, eh, mi amigo Luis Mario, que le mando saludos, y eh, pues Consiguió el code y pues yo no sabía perfectamente bien. Consiguió varios códigos de varios efectos como estos. Que he agregado a varios diseños que he hecho. Y pues son de varios websites. De DeviantArt, de Photobucket. Y bueno, les voy a dejar abajo un link de descarga. De varios codes que saqué. De varias páginas con sus créditos correspondientes. Para que puedan agregarlo al code, ok son varios efectos vale desde bolitas figuritas eh, algún brillito no sé les voy a dejar el link de descarga varios codes para que puedan utilizarlos porfa den créditos se los bueno se los pido por fin por las personas que han hecho el code porque no sabemos usar flash y nos ayuda no eh, y bueno aquí se coloca el url ahora ¿Cómo colocas en tu layout? Vas a copiar el code, por ejemplo. Y en tu layout, en, en el code debe estar este. Este y head. Así como está. Varios códigos lo tienen. Eh, cualquier cosa puedes preguntarme, ya lo sabes también, si no aparece así. Eh, para buscarlo, por ejemplo, vamos a control, dar control F y va a aparecer la barrita. Ok, buscar en página. Okay, pones y bueno ya te va a aparecer esto que okay? un verdecito por si no lo encuentras aquí está vale para que lo puedas copiar o bueno lo observas y lo busques en tu code ok abajo de head y este vas a colocar el code el mío ya está aquí y este es el código punto swf deben terminar así swf que es el archivo para que pueda aparecer tu animación. Ok. Creo que este, este efect, los efectos de Flash te ayudan mucho porque hacen como que más profesionales los diseños, más llamativos, más pues animados obviamente. Y bueno, el movimiento como que te embobas ahí en el diseño. Está súper bien, ¿no? Y bueno, nada más es esto. Es muy sencillo, súper fácil. Y pues ya saben cualquier duda de nuevo. Pueden preguntarme. Eh, disculpen si a veces no respondo sus correos o preguntas porque es que a veces tengo muchos 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 pedidos que, que ni tiempo me da de revisar ni afiliar website en serio 
pero bueno, espero que les haya ayudado. Ahora sí, vamos a tener nuevos tutoriales y demás. Este voy a subir algunas recomendaciones para cómo hacer tu layout, header, cabecera y silabar. Eh, porque pues algunos defectitos, o sea, algunas personas porque apenas van comenzando. Yo los entiendo porque yo también tuve algunos errores y aprendí poco a poco. Entonces, pues les iré enseñando varias varios en varios tutoriales perdón y bueno espero que les haya gustado este tutorial disculpen por tanta vuelta y vuelta con lo mismo pero bueno quiero que lo entiendan bien y pues que les pueda ayudar nos vemos en el próximo tutorial nos vemos bye